హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంగ్లీష్ విత్ జగదీష్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో భాగంగా రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ చూద్దాం మనందరికీ తెలిసిందే ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్లో పర్టికులర్గా ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్కి వస్తే క్లాస్ సిక్స్త్ నుంచి క్లాస్ టెన్త్ వరకు ఖచ్చితంగా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా వాళ్ళ నోట్స్లో ఒక రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ చేసేటువంటి రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎఫ్ఏ వన్ కైనా టూ కైనా త్రీ కైనా ఫోర్ కైనా వీటిని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో గతంలోనే రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఒక ఫైవ్ ఓ సిక్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు ఇది సిక్స్త్ వీడియో అదేవిధంగా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అందరూ కూడా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ను ఉపయోగించుకోండి రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ను ఉపయోగించుకోండి మీ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్స్కి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీకు ప్లేలిస్ట్లు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అలా వీడియోస్ ఇప్పటికే ఉన్నాయి ఇవి కూడా అంటే అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ రాయకుండా ఉండటం కోసం నేను నంబర్ ఆఫ్ రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ప్రతి స్టూడెంట్ సేమ్ రాసే బదులు కొన్ని మార్చుకొని రాసుకోవచ్చు నేను రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్లో భాగంగా మీకు అందించే వీడియో చూడండి సో రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ కోసం నేను తీసుకున్నటువంటి కంటెంట్ ఇది నేమ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ఒక స్టోరీ పైన రిఫ్లెక్షన్స్ రాస్తా ఉన్నాను ద నేమ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ ద ఫాక్స్ అండ్ ది గ్రేప్స్ నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్ ఏ బుక్లో తీసుకున్నానంటే ఇది షార్ట్ స్టోరీస్ ఫర్ చిల్డ్రన్ నేమ్ ఆఫ్ ది పబ్లిషర్స్ పబ్లిషర్స్ ఆఫ్ దిస్ బుక్ షారన్ సార్పెట్ పేజ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్టోరీ సో థర్టీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఎయిట్ పేజెస్లో ఇది ఆ బుక్లో ఉంది అదేవిధంగా ఇందులో క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద స్టోరీ యాక్చువల్గా ఈ స్టోరీలో ఉన్నటువంటిది సింగిల్ క్యారెక్టరే సో దట్ ఈస్ ది ఫాక్స్ మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ నెవర్ డిస్పైస్ వాట్ వీ కాంట్ హ్యావ్ నథింగ్ కమ్స్ ఈజీ సో దిస్ ఈస్ ది మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ చూడండి తప్పనిసరిగా రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ రాసే ముందు రిఫ్లెక్షన్స్ రాసే ముందు ఈ టేబుల్ ఒకటి డ్రా చేసుకొని తప్పనిసరిగా ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ దేనిపైన అయితే రాస్తున్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే కంపల్సరీగా పెట్టవలసిందే సో ఈ తీరుగా పెట్టేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ బుక్ మనం ఏదైతే స్టోరీ చదివామో దానిపైన రిఫ్లెక్షన్స్ రాయాలి దాన్ని మనం నెక్స్ట్ పార్ట్లో చూద్దాం చూడండి మై రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ది స్టోరీ సో ఆ టైటిల్ కంపల్సరిగా పెట్టాలి ఫస్ట్ ఆ టేబుల్ దాసుకున్న తర్వాత ఆ టేబుల్ తర్వాత మనం ఏ స్టోరీ పైన అయితే రిఫ్లెక్షన్స్ రాస్తున్నామో దానికి టైటిల్ ఈ విధంగా పెడతాం మై రిఫ్లెక్షన్స్ ఆన్ ది స్టోరీ అంటే మనం చదివిన స్టోరీ పైన మన యొక్క థాట్స్ రాస్తాం రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే మన థాట్స్ వ్యూస్ అంతేగాని చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే ఇక్కడ రాసేటప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్టోరీ రాయటం అనుకుంటున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ మీరు చదివినటువంటి స్టోరీ పైన మీ రిఫ్లెక్షన్స్ రాయాలి జస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఐ హ్యావ్ రెడ్ ది స్టోరీ టైటిల్ ది ఫాక్స్ అండ్ ది గ్రేప్స్ పబ్లిష్డ్ బై మ్యాక్మెలన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై రీడ్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ఫర్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ ద స్టోరీ ఈజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ ఫర్ దే రీడింగ్ ఇన్ ది స్టోరీ ద లోన్ క్యారెక్టర్ లోన్ మీన్స్ సింగిల్ ద లోన్ క్యారెక్టర్ ద హంగ్రీ ఫాక్స్ కుడ్ నాట్ క్యాచ్ ది గ్రేప్స్ టు ఈట్ దో ఈ ట్రైడ్ టు క్యాచ్ దెమ్ ఫర్ సెవరల్ టైమ్స్ సో ద ఫాక్స్ గేవ్ అప్ ది ఐడియా ఆఫ్ ఈటింగ్ ద ఫ్రెష్ అండ్ జ్యూసీ గ్రేప్స్ ఇట్ డిస్పైజ్డ్ ది గ్రేప్స్ అండ్ లెఫ్ట్ దట్ ప్లేస్ సేయింగ్ దట్ ద గ్రేప్స్ వర్ వెరీ సోర్ ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ లాఫింగ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ పీపుల్ టు డిస్పైజ్ ద థింగ్స్ దట్ దే కాంట్ గెట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టు డూ సో we have to try hard and even we have to use our mind to get the things what we really want we should not lose our strength and wisdom in our difficult times so chusara ikkada nenu rasina tone reflections lo story gurinchi oka two or three sentences rasanu but story paina naaku unna tone understanding enti story chadivina tarvata naake ela anipichindi so chaala mandi enti ante vallaki sadhyam gaani vishayalni baagali vantaru edaithe pondaleru adi waste annatu cheptu untaru ee story nunchi manu nerchukunna tone lesson adi బాగాలేదనే బదులు మనం బాగా కష్టపడి సాధించడం కానీ లేదా మనం తెలివితేటలను ఉపయోగించి కానీ సాధించాలి కానీ ఏదైతే మనం సాధించలేమో అది బాగా లేదు లేకపోతే అది వేస్ట్ అని చెప్పటం హ్యూమన్ టెండెన్సీ సో ఈ స్టోరీలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి మోరల్ కూడా అదే మీరు చూడండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ రాశాను చూసారా నెవర్ డిస్పైజ్ వాట్ వీ కాంట్ హ్యావ్ మనం ఏదైతే పొందలేమో దాన్ని బాగాలేదు అని చెప్పే బదులు ట్రై చేసి పొందండి సాధించండి నథింగ్ కమ్స్ ఈజీ ఏది కూడా అంత ఈజీగా రాదు తప్పనిసరిగా గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి మన తెలివితేటలు ఉపయోగిస్తేనే ఏ విషయాన్ని మనం సాధించగలుగుతాం సో దట్ ఈస్ ది మోరల్ ఆఫ్ ది స్టోరీ సో ఈ